एक कॉमन चीज जो हम सब के साथ लगी हुई है वो ये है कि हम सब सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख दर्द बहुत ही ज्यादा है हम सोचते हैं शायद प्रभु ने दुखों का भंडार हमारी झोली में डाल दिया है हम ये सोचते हैं कि औरों की जिंदगी तो बड़ी अच्छी है लेकिन तकलीफें हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं दिल में बहुत से बार प्रभु को हम कोसते भी हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि हमें कोई शारीरिक तकलीफ ना हो लेकिन हो क्यों जाती है हम चाह रहे हैं कि हमें कोई मानसिक तकलीफ ना हो लेकिन हो जाती है हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे हों लेकिन होते नहीं और हम यही सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ही सबसे ज्यादा तकलीफें हैं तो तुलसी साहब हम सबको जो ऐसे सोचते हैं इस शब के जरिए समझा रहे हैं कि किस किस्म की हालत हम सब की है तो फरमा रहे हैं कि कोई तो तन मन दुखी वो बता रहे हैं जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं उनकी क्या क्या हालत है कि किसी को तन का रोग लगा है किसी को मन का रोग लगा है कोई तो तन मन दुखी कोई चित उदास और कई ऐसे खुश नसीब हैं जिनका ध्यान प्रभु की ओर पड़ गया जो अपने आप में हम कौन हैं और प्रभु से क्या रिश्ता नाता उसको जान गए और उन्हें तकलीफ ये हो रही है कि प्रभु से उनका मिलन नहीं हो रहा उनका चित उदास है वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें ये भी मालूम है मंजिल क्या है लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे और तुलसी साहब फरमाते कि एक ना एक दुख सब उनको कि दुनिया में जितने लोग हैं सबको बहुत से दुख हैं आप ये मत सोचो कि आपको सबसे ज्यादा दुख है हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ है किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है किसी को मानसिक प्रॉब्लम है किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है किसी के भाई बहन को कोई तकलीफ है किसके माँ बाप को कोई तकलीफ है किसके दफ्तर में काम नहीं चल रहा किसका बिजनेस नहीं चल रहा किसको फिनेंशियल प्रॉब्लम है तरह तरह की तकलीफें हैं कि कोई ना कोई दुख हरे के साथ जुड़ा हुआ है तो सुखी कौन हुआ कि सुखी संत का दास एक ऐसा दास जो किसी संत की शरण में पहुंच गया हो ये इस शब्द का जिस है तो आगे उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि ये जिस पे वो कैसे पहुंचे कि जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं एक संत का दास बनने का फायदा क्या है संत के दास जब बनते हैं हमारे जिंदगी में परिवर्तन क्या आता है चेंजेस क्या आते हैं क्यों किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जब हम पहुंचते हैं तो हमारी जिंदगी बन जाती है जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है और हम सुख चैन की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं तो आगे फिर मारे कि जो सच्चा शिष्य है उसकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए हम सब कहने में तो सब कहते हैं हम बहुत सच्चे शिष्य हैं हम बहुत अपने सदगुरु का कहना मानते हैं हम बहुत वो करते हैं जो हमें बताते हैं लेकिन करते क्या अपनी मन मर्जी हम करना वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है हम चीज़ें वो करते हैं जो हमारा मन हमें चाहता है कि हम करें कोई कोई होता है जो कि सच्ची तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है जो अपनी जिंदगी ऐसी बनाता है जैसे एक सच्चे इंसान की होनी चाहिए तो यहाँ पर तुलसी साहब आगे फरमा रहे हैं कि तुलसी या संसार में पांच रतन है सार 
वो कह रहे हैं ये जो संसार है जिसमें हम जी रहे हैं ये पांच जूल्स हैं पांच रतन है पांच ऐसे रत्न हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे उन्हें हम ग्रहण करें उन्हें जिंदगी में ढालें तो फिर हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे तो फरमा रहे हैं कि तुलसी या संसार में पांच रतन हैं सात साध संग सदगुर शरण दया दीन उपकार के तुलसी या संसार में पांच रतन हैं सार सात संग और दूसरा है सदगुर शरण सदगुरु की प्रोटेक्शन में आना सदगुरु की शरण में हम कब पहुंचते हैं जब वो हमारी आत्मा के रखवाले हो जाते हैं वो हमारी आत्मा के रखवाले कब होते हैं जब हमें नाम की देन मिलती है जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं तो वो फिर हमारे अंदर यहाँ शिव नेत्र पर जाकर टिक जाते हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं हमारे शिव नेत्र को खोलते हैं दसवें द्वार को खोलते हैं ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हों तो उनकी शरण में जाना उनसे नाम लेना है क्योंकि नाम दान के समय क्या होता है जो हमारे संचित कर्म है जो सबसे बड़ा भार है कर्मों का उसका वो उस वक्त ही नाश कर देते हैं ये वो कर्म है जो शिष्य के शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्रलब्ध कर्म है जिसको फेट कर्म कहा जाता है जिस पर हमारी ये जिंदगी निर्भर है उसमें वो हमारे मददगार हो जाते हैं वो क्रियमान कर्म जो हम रोजाना करते हैं उसमें वो हमें गाइडलाइन देते कि कैसी जिंदगी जिए ताकि कर्म कम से कम हो तो तीनों हिस्सों में वो हमारी मदद करते हैं और जब उनके बताए हुए रास्ते के लिहाज से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं जो उनकी हिदायतें हैं जो उनकी गाइडलाइंस हैं कि हम एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें रोजाना अभ्यास करें सबसे प्यार से बातचीत करें सबकी मदद करें हम नम्रता से जिए हम सच्चाई की जिंदगी जिए हम अहिंसा से जिए हम करुणा से जिए हम प्रेम से जिए जो अपनी जिंदगी इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बनाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से पहुंचते हैं उनकी प्रोटेक्शन हमारे आस पर रहती है ताकि काल या उसके दूत जब हमें दुनिया की ओर खेनते हैं तो हमें वो वापस बचा कर ले आते हैं हर पल हर क्षण उनका साया हमारे साथ रहता है उनका हाथ हमें हर समय दलदल में से निकालने को तैयार रहता है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और इस माया की दुनिया की दलदल में फंसे नहीं इसलिए सदगुरु की शरण में आना बहुत ज़रूरी है सदगुरु की शरण में आना उनसे नाम की देन लेना ताकि वो हमारे रखवाले बने हमारा ख्याल कर सकें हमें इस माया के दलदल से निकाल लें कि कोई भी इंसान जब आ के लगन से किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में आ जाता है तो वो ये नहीं देखते कि ये भारी रूप से खराब है कि अच्छा कि इसने कितनी गड़बड़ें करी हैं क्यों क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जिंदगी में कर्मों के लिहाज से ऊंच नीच आता रहा है लेकिन लगन इंसान की पक्की होनी चाहिए अगर हम प्रेम से लगन से एक पूर्ण महापुरुष की शरण में आए हैं तो वो 
हमारा बेड़ा पार कर देंगे लेकिन अगर हम लोगों को दिखाने के लिए आए हैं या लोगों को बताने के लिए आए हैं या किसी को इम्प्रेस करने के लिए हैं तो वो सब उन्हें मालूम है तो अगर हम पक्के दिल से और एक लगन से एक रूलिंग पैशन से अपने सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो हमारा कल्याण जरूर होगा यही यहाँ पर तुलसी साहब जी महाराज समझा रहे हैं कि जब भी हम किसी महापुरुष की शरण में जाएं हम पूरे दिल से जाएं दिलो जहाँ से जाएं तभी कई बार कहा जाता है कि तन मन हम अपना उन पर वार दें तभी हमारा फायदा होगा और अगर हम सिर्फ ऊपरली ऊपरली चीजों के लिए जाते हैं या सोचते हैं कि उनके पास जाकर हमें जिंदगी की चीजें मिलेंगी तो फिर जो कुछ हम उनसे पा सकते हैं वो हमने पाया नहीं हम बाहर की चीजों में ही डूबे रह गए हैं उसमें ही गुम हो गए हैं तो इसलिए फिर मारे के जैसो तैसो पात को आवे गुर की ओट गांठी बांधे सन से ना पर के कर कोट कि वो ये नहीं देखते हमारा प्यास क्या था जैसे एक मुहावरा है कि एवरी सेंट हैज अ पैस एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर कि हमारी जिंदगी कैसी भी हो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं अगर हम में लगन हो अगर हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम हो एक कशिश हो प्रभु को पाने की जो लगातार हो ये नहीं किसी दिन कशिश होगी किसी दिन नहीं हुई किस दिन बातें मान ली किस दिन नहीं मानी हर रोज हर समय हर पल जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे ये यहाँ तुलसी साहब समझा रहे हैं और आगे समझा रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो असलियत है वो कभी गुम नहीं होती एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं फिर मान के सोना काई नहीं लगे जो सोना है वो कई चीजों में ट्रांसफॉर्म होता है सोना इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेटरी में भी लगता है सोना चिप्स में लगता है सोना दांतों में लोग लगाते हैं सोने को लोग खाने में भी डाल के खाते हैं सोने की ज्वेलरी भी बनती है सोने को गर्म करके उसकी चीजें बदली भी जाती हैं लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो बदलती नहीं तो फिर मारे के सोना का नहीं लगे उसको का लग नहीं सकती सोने को लोहा घुन नहीं खाए जो घुन है वो अनाज को खा लेते लोहे को नहीं खा सकता और आगे फिर मारे के बुरा भला जो गुरु भगत कबो न रखना जाए तो कह रहे एक पूर्ण महापुरुष का जो भक्त हो गया चाहे वो बुरा है चाहे वो भला है दुनिया की नजरों में कभी नरक नहीं जाएगा बहुत सी बारी हम लोग जब उन लोगों को देखते हैं जो महापुरुषों के अंगसंग हैं तो कई बार सोचते हैं ये तो इंसान अच्छा नहीं है ये कैसे इन महापुरुष के आसपास है हमें भूल जाते हैं कि महापुरुषों की नजर हमारी रूह के ऊपर है रूह को उभार दे रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रेम जागृत हो लेकिन कर्म सबके अलग अलग हैं उनकी नजर कर्म हम पर पड़ेंगी तो जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े वो हटेंगे जो तकलीफ हमारे साथ हैं दूर होंगी अब हॉस्पिटल में जाओ तो जनरल वार्ड होते हैं फिर इमरजेंसी के वार्ड होते हैं जिसको बहुत तकलीफ है किसको एक्शन बड़े उसको फटाफट डॉक्टर मिलता है जो थोड़ी बहुत बीमारी से आता है उसको कहते हैं हाँ बैठो अभी मिलेंगे डॉक्टर साहब आपको तो जिनको तकलीफ ज्यादा है उनका ऑपरेशन जल्दी करना पड़ता है और इसीलिए कई बारी वो आत्माएं जिनके साथ बहुत ज्यादा कर्म बने हुए हैं उनका बेड़ा पार करने के लिए महापुरुषों की नजर कर्म उन पर ज्यादा होती है जब हम किसी महापुरुष को देखें तो हम ये ना देखें कि उनके अंग संग जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं हम ने अगर कुछ पाना है तो हमने उस महापुरुष से पाना उनके अंग संग से लोगों से नहीं पाना 
वो तो सारे मरीज हैं तो खुद ठीक होने आए हैं और सारे अच्छे होते तो ऊपर ही बैठे होते यहाँ के क्या करना था उनके सबके कर्म जुड़े हुए हैं इसीलिए वो कर्मों को कटवाने के लिए आए हैं और हमारे भी कर्म जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ उनका निर्वाण तब होगा जब उनकी नजरें कर्म हम पर पड़ेगी तो यहाँ पर हम यही समझा रहे हैं कि जैसे असलियत जैसे सोने को काई नहीं लग सकती और लोहे को घुन नहीं खा सकता जो एक भगत एक पूर्ण महापुरुष का हो जो सच्चा भगत हो खाली कहने में ना हो जो जो सच्चे तरीके से भगत हो वो कभी नरक में नहीं जा सकता क्यों क्योंकि माँ पर समझा गए हैं कि जो एक पूर्ण महापुरुष की शरण में आ गए वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा जैसे एक पूर्ण महापुरुष से नाम की देन मिल गई है वो अपनी मंजिल जो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से है वो उसके लिए जरूर होगा तो यहाँ पे तुलसी साहब जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि हम जब नाम की देन लेते हैं तो अपनी जिंदगी ऐसी बनाएं जैसे महापुरुषों ने हमने समझाई हुई है जब एक सच्चा भगत बनेंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और आखिर में फरमा रहे हैं कि दर दरबारी साध हैं उनसे सब कुछ होए वो कह रहे हैं जो प्रभु का दरबार है उसके दरबारी संत महात्मा है वही हमें प्रभु से मिला सकते हैं प्रभु के साथ जोड़ सकते हैं कि दर दरबारी साध हैं उनसे सब कुछ होए तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई कि जो भी एक पूर्ण महापुरुष से मिलता है उन्हें वो अपनी तवज्जो देकर नाम के साथ शब्द के साथ जोड़ देते हैं और यहाँ शिव नेत्र पर बैठ जाते हैं ताकि जब भी हम अंदर की ओर हों हमें अंदर की दुनिया में खींच के ले जाएं पिंड से अन्न में अन्न से भ्रमण में भ्रमण से पार ब्रह्म उसको पार करते सचखंड में और जितने भी मन माया के पर्दे सबको हटाकर पहले हमारी आत्मा को अपने आप में लीन करें जिसे सोफे में फिनाफिल शेख कहा जाता है और फिर हमारी आत्मा को परमात्मा में लीन करा दें जिसे सूफिज में फिनाफिल्ला कहा जाता है ताकि चौरासी लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो जाए